ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം നമസ്കാരം എസ് ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയപാത കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് പൊതു ശൌചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫ് ഐ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ തകർന്ന റോഡിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വഞ്ചി ഇറക്കി പ്രതിഷേധിച്ചു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയപാത കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് പൊതു ശൌചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫ് ഐൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന സിറ്റിംഗിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഹോട്ടലുകളെയും പെട്രോൾ പമ്പുകളെയുമാണ് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവയൊന്നും തന്നെ സ്ത്രീ സൌഹൃദമോ വൃത്തിയുള്ളതോ അല്ലെന്നാണ് വാസ്തവം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യത പോലും മാനിക്കപ്പെടാത്ത വിധമാണ് പൊതു ശൌചാലയങ്ങളുടെ വരെ നിർമ്മിതി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതുമൂലം വനിതകൾക്കുണ്ടാകുന്നതെന്നും ഇക്കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എം സി ജോസഫ് ഐൻ പറഞ്ഞു നിലവിലെ ആറ് ടോയ്ലറ്റുകൾ അകാരണമായി പൂട്ടിയിട്ട് തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി മഗ്യാർ പ്ലാസ് ഉടമയോട് അവ അടിയന്തരമായി തുറന്നു നൽകാനും കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി മുപ്പതിലേറെ കടമുറികളുള്ള മഗ്യാർ പ്ലാസിയിലെ ടോയ്ലറ്റുകൾ കടയുടമ പൂട്ടിയെന്ന് കാണിച്ച കമ്മീഷന് ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേറെ സ്ത്രീകൾ നൽകിയ കൂട്ടപരാതി പരിഗണിച്ചാണ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് ടോയ്ലറ്റുകൾ തുറന്നു നൽകിയതിന് ശേഷം ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത സിറ്റിംഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും സെക്രട്ടറിയും കടയുടമയും അന്ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കേരള ലക്ഷ്മി മില്ലിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് രാത്രികാലങ്ങളിൽ പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് വലിയ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിവരം ആരാഞ്ഞു കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസായതിനാൽ കമ്മീഷന് നേരിട്ട് ഇടപെടാനാവില്ലെന്നും എന്നാൽ മുന്നൂറിലേറെ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് രാത്രി ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് സുരക്ഷയുടെയും വിവേചനത്തിന്റെയും മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും അധ്വാനത്തിന്റെ ചൂഷണം കൂടിയാണെന്നും എം സി ജോസഫ് ഐൻ പറഞ്ഞു അന്യദേശങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പോകുന്ന കേരളത്തിലെ പുതുതലമുറയിൽ ലിവിംഗ് കൊഹാബിറ്റേഷൻ സർവ്വസാധാരണമായി വരികയാണെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവിധ പരാതികൾ കമ്മീഷന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു തൃശൂർ ടൌൺ ഹാളിൽ ചേർന്ന സിറ്റിംഗിൽ അറുപത്തൊന്ന് പരാതികളാണ് പരിഗണിച്ചത് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം തീർപ്പാക്കി എട്ടെണ്ണം റിപ്പോർട്ടിനായി മാറ്റിവെച്ചു ഇരുകക്ഷികളും ഹാജരാകാത്ത നാല് കേസുകൾ അടുത്ത സിറ്റിംഗിൽ പരിഗണിക്കും ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫൈന് പുറമെ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ ഇ എം രാധ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിജി ശിവജി അഡ്വക്കേറ്റ് എം എസ് താര ഡയറക്ടർ എസ് പി കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അടുത്ത സിറ്റിംഗ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ തകർന്ന റോഡിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വഞ്ചി ഇറക്കി പ്രതിഷേധിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയിലെ പതിനേഴാം വാർഡിലെ ശ്രീകാളി ശ്രീ കാവൽക്കടവ് റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന ആരോപണവുമായാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി തകർന്ന വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന റോഡിൽ വഞ്ചി ഇറക്കിയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് വർഷക്കാലത്ത് ആരംഭിച്ച വെള്ളക്കെട്ട് ആറു മാസത്തോളമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ നഗരസഭ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി തുടർ സമരങ്ങളുമായി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ഈ വഞ്ചി ഇറക്കിയുള്ള പ്രതിഷേധ സമരമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച ശ്രീ ദിൽഷൻ കൊട്ടേക്കാട്ട് പറയുകയുണ്ടായി പടിഞ്ഞാറ് നടയിലെ വൺ വേ റോഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ നഗരസഭയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാതെ ശ്രീ ടി എൻ പ്രതാപൻ നേതൃത്വം നൽകിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവർക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്ന
ഏതേത് രംഗത്തും കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും മറ്റും പര്യായമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നഗരസഭാ ഭരണമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിലവിലുള്ളത് ഇന്ദിരാഭവന് മുന്നിൽ നിന്ന് വഞ്ചിയുമായി പ്രകടനം നടത്തിയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ സമരസ്ഥലത്തെത്തിയത് പ്രതിഷേധ വഞ്ചി ഇറക്കൽ സമരം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി എം മുഹീദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ദിൽഷൻ കൊട്ടേക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഐ എൻ ടി യു സി ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വേണു വെണ്ണറ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ സിജി ചന്ദാമരാശൻ മുൻ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി എസ് ശ്രീനിവാസ് ഇ എസ് സാബു കെ പി സുനിൽകുമാർ വക്കച്ചൻ അമ്പൂക്കൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബീദലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പൊ കേരളോത്സവം സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പരിപാടികൾ വേഗം തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇത്തരം കലോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ സ്പോർട്സ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ഈ കലോത്സവത്തിന്റെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതിന് ജഡ്ജസ്സായി വരുന്നവർ പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തി പോകുന്നതായിട്ട് ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് കലോത്സവത്തിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്ത ജഡ്ജസ് തന്നെ പലരും പറയുകയുണ്ടായി വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മത്സരങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവാരം ഉയർന്നു വരുന്ന രീതിയിൽ ഉന്നത നിലവാരം ഉയർന്ന രീതിയിലേക്ക് കലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സും ഗെയിംസ് ഒക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പരിമിതമായ സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തവണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഈ കലോത്സവത്തിന് പരമാവധി കലാ പരിപാ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദി ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി പുഷ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി കെ ഗിരിജ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഷീന വിശ്വൻ ബേബി ശിവദാസ് നൂറുൽ ഹുദ ഹേമലത സെക്രട്ടറി വിനീത സോമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ അസ്മാബി കോളേജ് ഗ്രൌണ്ടിൽ അത്ലറ്റിക്സ് കബഡി എറിയാട് കോസ്മോ നീന്തൽ കുളത്തിൽ നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ചെസ് ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ എറിയാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിന്റൺ മത്സരം ബുധനാഴ്ച അസ്മാബി കോളേജ് ഗ്രൌണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം മതിലകം പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൌണ്ടിൽ വടംവലി വോളിബോൾ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നടക്കും ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ കലാ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും വലപ്പാട് ഉപജില്ലാ കലോത്സവം ശാസ്ത്രോത്സവം എന്നിവയിൽ ഓവറോൾ കിരീടം നേടിയ ചന്ദ്രാപ്പിനി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിക്ടറി ഡേ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ജഡ്ജ് കെ എസ് മധു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരണം ടെൻത്ത് വരെ ഉള്ള ഒരു പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ സ്പിരിറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പഠിത്തം കാരണം ചില എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത്രയധികം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല കലോത്സവത്തിൽ കലാപരമായിട്ടായാലും ശാസ്ത്രപരമായിട്ടായാലും ഉള്ള ആ മത്സരത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലുവാനും വിജയികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം സമ്മാനക്കാരെ അല്ലെ രണ്ടാം സമ്മാനക്കാരെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് മാനേജർ ഉഷ ശങ്കരനാരായണൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു സ്കൂളിലെ അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് കലാകായിക ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പാൾ ബി പി സജിത് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കെ ആർ ഗിരീഷ് കെ രമാദേവി മാതൃസംഗമം പ്രസിഡന്റ് ഷാരി സന്തോഷ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി ബി കൃഷ്ണകുമാർ കെ എസ് കിരൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു
പെരിഞ്ഞനം പൊന്മാനിക്കുടം ഉണ്ണീൻ മുസ്ലിയാരുടെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാമത് ആണ്ടുനേർച്ച ഈ മാസം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതികൾ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പത്തൊൻപതിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് കെ എഫ് ഷംസുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ കൊടിയേറ്റം നടത്തും ആറ് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന സുലാത്ത് മജ്ലിസിന് പി എം എസ് തങ്ങൾ ബ്രാലം നേതൃത്വം നൽകും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന വിജ്ഞാന സദസ് മുഹീദീൻ മുസ്ലിയാർ പെരുമറ്റം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ഇരുപതിന് വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് ദിഖർ മജ്ലിസിന് സയ്യിദ് നജീബ് തങ്ങൾ അന്ത്രോത്ത് നേതൃത്വം നൽകും കെ എഫ് ഷംസുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ അവറുകൾ പതാക ഉയർത്തുകയാണ് അന്നേ ദിവസം തന്നെ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ശേഷം പി എം എസ് തങ്ങൾ ബ്രാലം ആണ് ഈ സ്വലാത്ത് മജിൽസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വൈകിട്ട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് മൊഹീദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയർ പെരുമാറ്റമാവറുകളാണ് സഹൽ ഫൈസി ഓടക്കാലി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ഒൻപതിന് മധഹ് പാട്ട് നടക്കും പത്ത് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഖത്തം ദുവാക്യ ദി ഹസൻ ബഷീർ ഫൈസി നേതൃത്വം നൽകും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കും കെ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ബഹരി പെരിന്തൽമണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി എം ആലി മുഹമ്മദ് കെ ആർ സദഹത്തുള്ള ഒ കെ നുറുദ്ദീൻ എം എ മുസ്തഫ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ അയ്യപ്പ ഭക്ത വിശ്രമ കേന്ദ്രം തുറന്നു മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ശബരിമല യാത്രാ മധ്യേ കൊടുങ്ങലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വഴി പോകുന്ന ഭക്തർക്ക് എല്ലാവിധ സൌകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കേ നടയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രം തുറന്നു വടക്കേ നടയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ പന്തലിൽ നടന്ന സദസ്സിൽ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ബി പി കല്യാൺ റാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സമിതി ജില്ലാ മാതൃസമിതി അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ ആശാലത നിർവഹിച്ചു ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ അയ്യപ്പ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നമുക്കറിയാം മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മൾ കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് അയ്യപ്പന്മാർക്ക് വിരിവയ്ക്കാൻ വിശ്രമിക്കാൻ രാത്രി ഭക്ഷണം നൽകുക നടന്നു വരുന്ന അയ്യപ്പന്മാർക്ക് രാവിലെയും പകലും എല്ലാം ഭക്ഷണം നൽകുക അവർക്ക് വേണ്ട വൈദ്യ സഹായം മറ്റ് ടെലിഫോൺ അതിന് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പന്മാരെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് ആ ഒരു ദൗത്യം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് വളരെ ഹൃദസ്വിദ്ധിയോടെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ആണ് നമ്മളിവിടെ അമ്മമാർ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പ്രൊഫസർ എം വി നടേശൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ദീപം തെളിയിച്ച ശേഷം കലവറ നിറയ്ക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി പി കെ രവീന്ദ്രൻ ബി എം പുരുഷോത്തമൻ ജയശങ്കർ പി എൻ വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമിതി അംഗത്വ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം മേഖലാ സെക്രട്ടറി സി എം ശശീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു എ പി വേണുഗോപാൽ ദിലീപ് ബാലഗാനേശ്വരപുരം ജീവൻ നാലുമാക്കൽ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു സ്നേഹിത കോളിംഗ് ബെൽ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരിഞ്ഞനത്ത് ഗൃഹ സന്ദർശന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചേർന്നു ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കണം അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കൂടി ഉള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് പ്രത്യേക ചേച്ചി പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ചേച്ചിയുടെ വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി കണ്ണിന്റെ വിഷയമുണ്ട് ഇപ്പോ വളരെ ചെറിയൊരു സംഖ്യ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്നു മരുന്നിന് തന്നെ നല്ല സംഖ്യയുണ്ട് നല്ല ശാസമൂർത്തുകാരിയാണ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയാസം മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എന്ത് ആ കുടുംബത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ബി ജി വിഷ്ണു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം സി കെ ഗിരിജ സ്മിത ഷാജി പഞ്ചായത്തംഗം സായിദ മുത്തുക്കോയ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പരസ്യ പോസ്റ്ററുകളും എഴുത്തുകളുമൊക്കെയായി വൃത്തികേടായി കിടന്നിരുന്ന തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ ചുറ്റുമതിൽ ഒന്ന് ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ വെള്ളപൂശി പുതുമയോടെ ഇരിക്കുന്നു കോർപ്പറേഷൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ ചുറ്റുമതിലാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ വേറിട്ട രാപ്പകൽ ശ്രമദാനം എന്ന സമരത്തിലൂടെ പുത്തനാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐ തൃശൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചുറ്റുമതിലിനെ ശുചീകരിച്ച് പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയത് വിദേശ മദ്യ ബോട്
പോസ്റ്ററുകളും പൂപ്പലുകളും നീക്കം ചെയ്ത് വെള്ളമൊഴുക്കി വൃത്തിയാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും നേരം പുലർന്നു തുടങ്ങി വിശ്രമിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി ശ്രമം തുടരുന്നിടെ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം നിബയും ഭർത്താവ് സുനിലും ചായയും വെള്ളപ്പവുമായി എത്തി ഇതോടെ ചായ കുടിച്ചായി പിന്നീടുള്ള പണികൾ ഉച്ചഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കി വൈകുന്നേരത്തോടെ മതിൽ വെള്ളപൂശി പുതിയതാക്കിയാണ് പ്രവർത്തകർ മടങ്ങിയത് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ എസ് സെന്തിൽകുമാർ പ്രസിഡന്റ് ആൻസൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ ചുറ്റുമതിൽ ശുചീകരിക്കുന്ന രാപ്പകൽ യജ്ഞം പ്രസ്താവനയും പന്തൽ കെട്ടി വെറുതെ ഇരിക്കലുമല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതും സമരമാർഗമാണെന്നായിരുന്നു നേതാക്കളുടെ കമന്റ് എറിയാട് വൈദ്യർ ജംഗ്ഷൻ ശ്രീനാരായണ സേവാ സമിതി വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണവും അനുസ്മരണ യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു എറിയാട് ശ്രീനാരായണ സേവാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മോഹനൻ കായ്പറമ്പിൽ മെമ്മോറിയൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും സമിതി മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണി പിക്കാസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വന്ന് ബോധം വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു അയ്യോ എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം തരാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയ ആളുകള് റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തിയ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് സോഡ വാങ്ങി കൊടുത്തു സോഡ വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ആള് ഇഹലോകവാസം പിടിക്കും ആള് നേരെ യമപുരിയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആന്തരിക അവയവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചുരുങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും എല്ലാ അവയവങ്ങളും ചുരുങ്ങും ചുരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശവും അന്നനാളവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉമിനീര് ഉമിനീരിറക്കുമ്പോഴ് നമ്മൾക്ക് അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നേരെ നേരെ എവിടേക്ക് പോകും അന്നനാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഉമിനീര ജലമോ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ തന്നെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ആ വ്യക്തി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷോക്ക് അടിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും വെള്ളം കൊടുക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട ഒരാൾക്കും വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അപകടം നടന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ എറിയാട് കെ എസ് ഇ ബിയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ അറിയാമോ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നമ്പർ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ അറിയാം നമ്മളുടെ പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഹരിദാസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുധീഷ് അമ്മവീട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരായ കെ എസ് വിജിതൻ എം സി പ്രേംലാൽ എന്നിവർ വൈദ്യുതി സുരക്ഷാ ക്ലാസും നയിച്ചു കരാട്ടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് താരം കെ ബി ഗൌരി നന്ദനയെയും കബഡി ജില്ലാതല മത്സരത്തിലെ സെക്കൻഡ് സ്ഥാനം നേടിയ കെ ജി അമൽജിത്തിനെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് പുല്ലൂറ്റ മഞ്ഞന ശാഖ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ നടന്നു പുല്ലൂറ്റ എൻ എസ് എസ് ഹാളിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ മഞ്ഞന മഹല്ല ഖത്തീബ് അബ്ദുൽ ഹസനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് എം എ ഇബ്രാഹിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എ ജാഫർ ഇബ്രാഹിം റാവുത്തർ മാഷ് ഇ എസ് സിറാജ് പി എ വാഹിദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി ബി എസ് ഇ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ തൃശൂർ കോലഴി ചിന്മയ വിദ്യാലയ ടീമിന് തൃശൂരിൽ ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പ് തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഡൽഹിയിലെ മമത മോഡൽ സ്കൂളിനോടാണ് ഫൈനലിൽ ചിന്മയ വിദ്യാലയ പരാജയപ്പെട്ടത് ഹരിയാനയിലെ ഫത്തേഹാബാദിൽ വെച്ച് നടന്ന സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ റിയാദ് സ്കൂളിനെ അഞ്ചിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചാണ് ചിന്മയ ഫൈനലിൽ എത്തിയത് സെമി ഫൈനൽ വരെയുള്ള എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു ചിന്മയുടേത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ടീം അംഗങ്ങൾ വിദ്യാലയത്തിലെ കായിക വകുപ്പ് മേധാവി നിജി എൻ രാജുവും പരിശീലകൻ കിരൺ ജി കൃഷ്ണനുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആവേശം നിറഞ്ഞ കോട്ടപ്പുറം ജലോത്സവത്തിന് ഫിലിപ്പീൻസ് യുവതിയുടെ പ്രാർത്ഥന കോട്ടപ്പുറം ബോട്ട് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹാജി സ്മാരക ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പ്രാർത്ഥനാഗീതം ആലപിച്ചത് ഫിലിപ്പീൻസ് യുവതി വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയ സൊനാലിൻ ഗ്രേസ് ജുക്ലിനാണ് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയത് തന്റെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടപ്പുറത്തെത്തിയ സൊനാലിൻ കോട്ടപ്പുറം ബോട്ട് ക്ലബ് ഭാരവാഹികളെ സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയത്
സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫ് ഐ കൊടുങ്ങലൂർ നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ തകർന്ന റോഡിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വഞ്ചി ഇറക്കി പ്രതിഷേധിച്ചു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം